Los médicos estaban tratando a Derbis en el hospital. Osman dijo que Adem disparó al atacante y le salvó la vida al tío Derbis. Jalil Ibrahim dijo, atacaron al tío Derbis para hacerme daño. La gendarmería llevó a Adem a la comisaría para prestar declaración. Khan dijo, el Derbis no murió porque Adem lo salvó justo a tiempo. Iskender dijo, dado que Adem le salvó la vida, el Derbis lo mantendrá con él, para que podamos aprender en lugar del dinero. El comandante Meknun dijo, hiciste lo correcto al salvar al Derbis, pero te quedarás en la comisaría por un tiempo. Zeynep dijo, el tío Dervish es fuerte, no nos dejará y se recuperará. Sema preguntó, ¿por qué no vas a consolar a Jalil Ibrahim? Zeynep respondió, vine aquí por el tío Dervish. Amo a Jalil Ibrahim, pero ya es imposible que estemos juntos. Edanur dijo, no hay nada imposible mientras tú ambos están vivos. El hermano de Neris, Midad, vino y dijo que él sería el nuevo cabeza de familia. Midad le pidió a Damla que le presentara a los hermanos Kika. El comandante Meknun les pidió a los hermanos Kika que investigaran sobre Adem. Nesim le dijo a Adem que el comandante Magnum cooperó con Jalil Ibrahim y tomó el dinero de Iskender. El comandante Meknun le dijo a Nesim que se fuera al extranjero y ni siquiera le dijera a su familia dónde estaba. Oguz dijo, si actuamos con ira, el plan que hemos estado haciendo durante años será en vano. Didem escuchó esto y le preguntó a Edanur cuánto tiempo lo sabían Oguz y Jalil Ibrahim. Cuando Edanur dijo que era solo un año, dijo Didem, los oí hablar de que se conocían desde hacía mucho tiempo. Khan dijo, vine a llevarte al hospital, luego saldremos a comer juntos. Zeynep respondió, no saldré del hospital hasta que el tío Dervish mejore. Neris dijo, puedes matar a Fikir después de que Damla quede embarazada. Midad les dijo a los hermanos Kika que él era el nuevo cabeza de familia. Edanur dijo, piensa en todos los hechos que no me dijiste. Si quieres tener un matrimonio honesto conmigo, debes contarme todo. Khan dijo, te advertimos que no lastimaras a nadie, pero no escuchaste. Jalil Ibrahim respondió, no me conoces, sabrás cuántas personas puedo matar por una sola lágrima de las personas que amo. Después de que Khan se fue, Jalil Ibrahim preguntó, ¿cuál es tu plan? ¿Quieres que mate a Khan delante de todos? Zeynep respondió, tienes que aguantar a Khan tal como yo aguanté a Didem. Jalil Ibrahim dijo, Didem me ama, pero Khan te está utilizando. Zeynep dijo que tú también tenías un plan. ¿No me amaste, simplemente me usaste? Jalil Ibrahim respondió, entraste en mi vida y me hiciste enamorarme de ti, luego me dejaste por una razón sin sentido. Nuestro amor era un amor ilimitado a pesar de todo, pero lo arruinaste. Zeynep dijo, ¿es porque nuestro amor ilimitado que te juntaste con otra mujer en la primera oportunidad? Jalil Ibrahim respondió, tú fuiste quien quería que me casara con Didem y formara una familia. ¿Ahora, te casarás con Khan para vengarte de mí? ¿Es este el Zeynep que amo? Nesim le dijo a su esposa que tenía que irse al extranjero, pero que nadie debería saberlo. Cuando Nesim salía de la casa, se encontraron con Gams en la puerta. Gams informó a su padre que Nesim se había ido de casa. Nesim se encontró con Ember en la gasolinera. Ember dijo, incluso si huyes, te encontraremos. 
Iba a matarte primero, pero puedo empezar con el comandante Magnum. La gendarmería dijo, los acompañaremos fuera de la ciudad. Nesim respondió, no puedo ir ahora porque tengo que hablar con el comandante Magnum sobre algo importante. Cuando el tío Dervish se despertó, dijo, dejé que me dispararan para que viniera la gente que estabas esperando, pero no te enojes y arruines tus planes. Dervish le dijo a Zeynep. No escuché las palabras de Jalil Ibrahim porque sé algo, pero estás arruinando tu propia vida, no hagas esto. Adem dijo, la gendarmería me dijo que no saliera de la ciudad, Osman dijo, puedes quedarte en nuestra casa. Nesim dijo, si la gendarmería no hubiera venido, me habrían matado en la gasolinera. Descubrieron que estaba cooperando con usted. Enver dijo claramente que nos mataría a usted y a mí. Cuando el comandante Mecnun dijo que Nesim debería escapar, Nesim dijo, puedo descubrir si Enver tiene una relación con Alexander, gracias a mi hija, así que me quedaré aquí. Fikret dijo que si te divorcias de Yabuz, él cooperará con Iskender y nuestros enemigos se volverán más fuertes. Invitaré a Yabuz y a su familia a cenar y os reconciliaré. Dervish le dijo a Adem, no recuerdo a tu familia, le preguntaré a qué mal de Georgia. Cuando Fikret dijo que Yabuz estaba cooperando con Iskender, Jalil Ibrahim dijo, Yabuz ama a tu hermana, así que no nos traicionará. Incluso si lo hace, no deberías ser tú quien lo mate. Enver dijo, el dinero que Jalil Ibrahim robó a Iskender me pertenece. Hice que le dispararan a su tío Dervis, para advertirle. Si descubres dónde está mi dinero, daré una parte a ambos. Llegó el primo de Khan, Ferhat. Iskender le dijo, Leila está casada por ahora, pero si algo le pasa a Yabuz, no la dejarás estar sola, es la mujer más rica de la familia. Los hermanos Kika visitaron a Jalil Ibrahim y le contaron todo lo que dijo en ver. Khan dijo, vendrán parientes importantes de fuera de la ciudad y deberías unirte a nosotros para cenar. Gams dijo, mi primo Ferhat, Enver y el mejor amigo de mi padre, Seref, estarán en la cena. Queremos que Aise también se una a nosotros. Oguz dijo, construiremos un hermoso futuro contigo, ¿tenemos que hablar del pasado? Edanur respondió, si no me lo dices, le preguntaré a Jalil Ibrahim. Edanur preguntó, ¿qué nos escondes a Zeynep y a mí? ¿Nos estás utilizando como parte de tu plan? Jalil Ibrahim respondió, ambos tienen hombres que los aman, pero esto no es suficiente para ustedes. Estás intentando destruir este amor. Aise y Zeynep se reunieron con Enver y Seref durante la cena. Leila dijo, hubo cosas que me entristecieron y me enojaron, pero intentaré olvidarlas debido al vínculo entre Yabuz y yo. Los hermanos Kika dijeron, Seref y Enver vinieron a Iskender, vinimos aquí para decir que la vida de todos está en peligro. Megnum llamó a Oguz y le dijo que las personas que Jalil Ibrahim estaba esperando habían llegado y estaban cenando en casa de Iskender. En ese momento comenzaron los disparos. Jalil Ibrahim dijo, Oguz, ve a salvar al comandante Magnum, yo iré a la casa de Iskender. Magnum recibió un disparo. Cuando llegó Oguz, Megnun dijo, bravo por el comandante que te entrenó. Cuando Jalil Ibrahim tomó su arma, vio que Zeynep estaba allí y preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Khan dijo, vamos a tener una cena familiar y Zeynep también es parte de esta familia. Jalil Ibrahim respondió, Zeynep no pertenece aquí. Volveré por cada uno de ustedes. Tomó la mano de Zeynep, la hizo levantarse y le dijo, nos vamos a casa, 